ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಿಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯು ಎನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರಿಸ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವೆವು ಎಂದರು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಾಂಶವಾದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಈ ಕೃಷಿಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಸರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಧನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಂದರೆ ಝೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಪಲೇಕರ್ ರವರು ಝೆಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೃಷಿಯು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸೊನಾರೊ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಯು ಮರುಭೂಮೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಣಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನೂರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಇದು ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ ಸಮಾವೇಶವು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರುಭೂಮೀಕರಣದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಕಿಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೇರಳ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಿಎಎಫ್ ಎಂದರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ ಇದನ್ನು ಸಂಬಳ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಎಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಈ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ ಸಿಎಜಿ ಎಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಭಾರತದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ
ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಮಧುಮಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘೋಷಿತ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸಂತತಿಗಳಾವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆನೆ ಬಂಗಾಳದ ಹುಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದಯದಿಂದ ಸಾಗರಗಳು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಷ್ಟು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿವೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಯುವ ಜನತೆಯು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪೆಕಿನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಹೊಳೆಗಳ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಜಿಂಗೈಬರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಶುಂಠಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಜಿಂಗೈಬರ್ ಕುಲವು ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಾದ್ಯಂತ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶುಂಠಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಜಿಂಗೈಬರ್ ದೀಮಾಪುರ್ ಎನ್ಸಿ ಪ್ರಭೇದವು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದೀಮಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಹೆಕಿಸೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ತರಹದ ಜಿಂಗೈಬರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಐನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಿರ್ಪೇಮೊ ಒಡಿಯು ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ರವರು ಶುಂಠಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ಔಷಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೃಪೇಮೊ ಒಡಿಯೂರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹರಿಯಾಣದ ಪಿಂಜೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸಿಸಿ ಎಂದರೆ ರಣಹದ್ದು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರಣಹದ್ದು
ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್